serinin 5. filmindeyiz. Bu filmin IMDb puanının bu kadar düşük olması bence akıl alır gibi değil. Senaryosu bir harika. İlk 5 film içerisinde bence en güzel senaryo bu filmde karşımıza çıktı. Bu filmde yaşananları şöyle özetleyebiliriz. Bir önceki filmde tanıştığımız Alice, Freddy aynaları kullanarak kabus boyutunda alt etmeyi başarmıştı. Freddy'nin içerisindeki ruhlar serbest kalmış ve Freddy muhtemelen cehenneme gitmişti. İşte her şey tam olarak buradan ve Alice üzerinden devam ediyor. Alice bilindiği üzere özel birisi ve rüyaları kontrol edebiliyor. Rüyaları kontrol edebilmek Freddy'ye karşı çok büyük bir avantaj. Freddy net bir zaman verilmese de muhtemelen bir yıl kadar kabuslara sızmıyor sessizliğe bürülmüş. Herkes rahat ediyor. Ama Freddy yavaş yavaş da olsa Alice'in kabuslarında ona tekrar görünmeye başlıyor. Alice ise Freddy'nin geri dönebileceğine ve de kabuslarına sızabileceğine ihtimal vermediğinden ötürü en başta rüya kontrol gücünü devre dışı bırakan bu kabuslara bir anlam veremiyor. Ama Alice'in arkadaşları ölmeye başlayınca artık her şey netleşiyor. Freddy kabuslara sızmak için bir yol bulmuş ama ne? Bunu nasıl yapıyor? Üstelik çakal Freddy artık nasıl yapıyorsa Alice uyanıkken onu kabus boyutuna çekiyor ve bir şekilde onun rüyalarını kullanarak diğerlerine arkadaşlarına ulaşıyor. Rüya konusunda bir uzman olan Alice bile Freddy'nin bunu nasıl yaptığını kavrayamıyor. Freddy Alice'e uyanıkken kabus gördürüyor yani onu bir anda ve uyumadığı halde kabus boyutuna çekiyor ve bu kabusları kullanarak diğer insanlara ulaşıyor. Alice epeyce bir beyin fırtınasından sonra Freddy'nin bunu nasıl yaptığını çözüyor. Meğerse Alice ölen yakın arkadaşı Den'den hamileymiş ve anne karnındaki bebekler de rüya görebiliyormuş. Freddy işte buradan yakalamış, buradan Alice'in rüyalarına sızmış. Onun karnındaki bebeğin kabuslarını kullanmış ve Alice'in rüya kontrol gücünü devre dışı bırakmış. Ama olay bununla da bitmiyor. Freddy daha önce cehennemden çıkmak için de annesinin ruhuna ulaşmış ve yıllar önce tımarhanede yaşanan doğum anını kabuslarda tekrar ederek yeniden doğmuş yani kabuslara doğmuş ve böylece cehennemden çıkmış. Freddy sen bir dahisin. Sonuç olarak Freddy yine kaybediyor. Alice'in doğmamış çocuğunun yine Freddy'den öğrendiği yöntemler ve Freddy'nin annesi Amanda'nın serbest kalan ruhu ikisi beraber Freddy'ye saldırdı ve Freddy tekrar bebekliğine döndü yani geriye doğru gitti. Sonra da Amanda'nın karnına girdi. Freddy dışarıya çıkmak için annesinin karnını paramparça ederken Alice yine onun rüyalarına sızmaması için üzerine kapıyı kapattı. Yani bir önceki filmde yaptığını bir bakıma tekrar etti. Bakalım bir sonraki film nasıl devam edecek? Hem Sokağı serisinin bu 6. filmiyle beraber artık 1990'lardayız ve Fred efsanesi neredeyse 10. yılına ulaşmak üzere. Bu 6. filme Freddy'nin ölümü son kabus adı verilmiş. Daha önce akıl almaz yöntemler kullanarak cehennemden kabus boyutuna oradan da yaşayanların dünyasına geçişler yaptığını gördüğümüz Freddy eğer ölecekse bu öyle kolay olmayacaktır tabii ki. Yoksa bu başlık ilgi çekmek için mi atılmış göreceğiz. 6. film senaryo olarak inanılmaz dolu bir yapım. Freddy'nin orijin hikayesini onun çocukluğuna kadar götürüyor ve onun neden çocukları kaçırmaya başladığını, nasıl bir çocukluk ve hatta nasıl bir gençlik geçirdiğini aktarıyor bizlere. Ayrıca ilk kez bu filmde Freddy'nin güçlerinin kökenlerine dair önemli bilgilere ulaşıyoruz. Ve bir de tabii ki Freddy'nin gerçekten çok stratejik düşünen korkunç bir oyun kurucu olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bir hamle yapıyor Freddy ve sonra bu hamlenin 2-3 adım sonrasını hesap ederek pusuya yatıyor. Şimdi bu filmde yaşananları yapabildiğim kadar basit bir şekilde ve detaylara girmeden aktarmak istiyorum. Bu filmin senaryosunda önceki filmden tam 10 yıl sonrasını atlıyoruz. Freddy M sokağının kabusu olmaya devam etmektedir. Springwood'da artık çocuk ve genç nüfusu kalmamıştır. Evet Freddy kabusları kullanarak bu bölgenin üzerinde tam bir hakimiyet kurmuştur. Ama Springwood'da doğmuş ve hayatta kalmış ya da hayatta kalmayı başarmış bir genç olduğu söylentisi vardır. Bu sırada Freddy gerçekten de şu an kim olduğunu bile hatırlamayan bir gencin rüyalarına girmekte ve onu rahatsız etmektedir. Acaba Springwood'da doğduktan sonra hayatta kaldığı söylenen genç bu mu? Eğer oysa Freddy neden bu gencin kabuslarına girse de onu öldürmemektedir? Soru üstüne soru. En başta söylediğim üzere Freddy o kadar sinsi ve planlı hareket ediyor ki onun gerçek amacını ancak filmin sonlarına doğru anlayabiliyoruz. Yaşananların özetinin özeti şu. Freddy'nin en başından beri peşinde olduğu kişi aslında psikolog Maggie'ymiş. Maggie Freddy'nin öz kızı. Evet Maggie Freddy'nin öz kızı. 
Freddy yıllar önce eşinden de habersiz bir şekilde Bodrum katından minik çocukları kaçırdığı, onları sakladığı ve öldürdüğü bir yer yapmış. Kadın bunu fark edince Freddy onu acımadan öldürmüş. Minik kızını ise yani Maggie ise konuşmayacağını düşünerek hayatta bırakmış. Ama minik kız babası Freddy'den ve bu yaşananlardan birilerine bahsetmiş. Yani Freddy'yi yakalatan kişi, onu ele veren kişi aslında minik kızıymış. Bu arada Freddy'nin güçlerinin kaynağının kadim rüya şeytanları olduğu ortaya çıktı. Rivayete göre şurada çizimlerini gördüğümüz bu üç şeytan rüyalarda dolaşır ve yaşayan en kötü ruhu ararmış. Freddy komşuları tarafından yakılmak üzereyken yani ölmek üzereyken bunlar Freddy'ye gelmiş. Freddy'nin ruhunun ne kadar pis ve kötü olduğunu bildikleri için Freddy'ye çizgiyi aşma gücü yani yaşayanların tarafına geçiş yapabilme ve ölümsüzlük gücü vermişler. Bu işte şeytanların karı ne? Böyle sorabilirsiniz. Onların karı şu. Saflarına yani kendi taraflarına karanlığa ve dehşete hizmetkarlık edebilecek bir ölümsüz şeytan daha çekiyorlar. Üstelik bu sıradan birisinin ruhu değil Freddy'nin ruhu belki de gelmiş geçmiş en büyük en pis habis ruhlardan bir tanesi. İşte onların karı bu Freddy gibi bir ruhu kendi taraflarına çekme. 7. filmde benim bu söylediklerimi destekleyen argümanlara ulaşacağız. Şimdi gelelim filmin adına yani Freddy'nin ölümüne. Freddy gerçekten ölüyor mu? Sizi şaşırtacak bir cevap olabilir ama evet gerçekten ölüyor. Freddy ölüyor. Ama rüya boyutunda değil. Freddy rüya ya da kabus boyutunda ölmez bunu unutmayın. Peki Freddy'nin ölümü nasıl gerçekleşiyor bu durumda? Şöyle. Freddy'nin kızı Maggie rüyalar konusunda uzman bir doktor arkadaşıyla yaptığı bir plan sonucunda Freddy kendi boyutlarına çekmeyi başardı. Tabi bunun öncesinde Freddy gelmeden önce onun için epey hazırlık yaptı bunlar. Freddy kabus boyutundan çıktığı zaman güç anlamında neredeyse sıradan bir insana dönüştü. Maggie kanındaki o karanlık yönün de verdiği güç sayesinde Freddy'yi vahşi bir şekilde öldürmeyi başardı. Ve filmin sonunda Maggie Freddy'nin ölümünü duyurdu. Bu doğru ama sadece yaşayanların boyutu için geçerliydi bu. Bir sonraki filmde neler yaşanacağını göreceğiz. Serinin bu 7. filmi Elm Sokağı'nı hayalinizin de ötesine taşıyan çok kaliteli bir yapım. Yönetmen Wes Craven aynen ilk film gibi bu filmi de hem yazmış hem de yönetmiş. Senaryo bu 7 film içerisinde en doyurucu ve en güzeli. Filmin görselliği Elm Sokağı serisinin şu ana kadarki zirvesi. Renk kullanımı, müzik seçimi, kamera açıları göz dondurucu. Filmin daha sonra çekilecek pek çok korku filmine ilham verdiğini filmi seyrederken hemen fark ediyorsunuz. Hatta korku filmleri bir yana şu ekranda gördüğünüz sahneyi izlerken Lena Wachowski'nin Matrix'ine bağlandım diyebilirim. Bu sahneyi seyrederken resmen dejavu yaşadım ve Matrix 4'ün başlarındaki o masa başındaki geçen konuşmayla hatta daha sonra seyrettiğimiz Ajan Smith ve Neo konuşmasıyla olan benzerliğine hayret ettim. Nasıl bir benzerlik olduğunu az sonraki cümlelerim içerisinde yakalayabilirsiniz. Bu filmde Freddy yeni bir formatta ve daha korkunç bir halde görüyoruz. Daha güçlü, daha zeki, daha kararlı ve daha karanlık. Bu filmde serinin birinci ve üçüncü filmlerinin yıldızı Nancy'yi de görüyoruz ama bildiğin üzere Nancy ölmüştü. Senarist Nancy'nin yer aldığı ama aynı zamanda yer almadığı bir senaryo yazmış. Önceki filmler bir televizyon serisi olarak yayınlanmış ve orada Nancy'yi canlandırmış kişi Heather isimli bir film yıldızıymış. Yönetmen bu yapıma kendisini de eklemiş ve film boyunca geçmişin gerçekliğini ve şu an seyrettiğimiz filmin kurgusal hikayesini ve ayrıca bu 7. filmin içerisinde yazmakta olduğu bir senaryoyu aynı anda aynı kurguda birleştirmiş. Yani neredeyse 3 zamansal akış seyrediyoruz. İsimler karışıyor, hikayeler birbirine giriyor ve gerçekliğin çizgisi inanılmaz derecede bulanıklaşıyor. Ama benim en çok hoşuma giden şey şu bunların hepsi adeta tereyağından kıl çekermişçesine ustaca ve mükemmel bir şekilde yapılmış. Freddy bu filmde de gerçek dünya geçiş yapmak istiyor. Ama fark olarak şunu söyleyebilirim Freddy'nin motivasyonu biraz daha genişletiliyor. Şu ana kadar bu filme kadar Freddy'nin hep en sokağa çocuklarının peşinde koştuğunu görmüştük. Artık bu geride kaldı. Freddy'nin öldürme motivasyonu artık masumların katledilişinin verdiği haz. Bu saf kötülüğün evrensel ahlakı yani başkalarının masum insanların ölümünden zevk alma. Tabi bu durumda Freddy'nin bir bölgeyle yani Springwood'da sınırını kalmaması gerekiyor. İşte film bu anlamda da bir açılıma gitmiş. 
Freddy yine birilerinin rüyalarını kullanarak ve hatta bu kez bir çocuğun bedeninden gerçek dünyaya geçiş yapmak için çaba sarf ediyor. Onu ilk kez durduran ve kabus boyutundaki geçişini engelleyen kişi olan Nancy ya da bu filmdeki adıyla Heather, Freddy'nin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Freddy'nin zihinsel oyunları ve tuzaklarının gerçek amacı her zaman olduğu gibi yine filmin sonlarında ortaya çıkıyor. Meğerse hedef Fred'in hedefi en baştan beri Nancy'yi kabus boyutuna çekmek ve onu orada öldürmekmiş. Freddy bunu başaramıyor bu kez yani Nancy'yi daha önce öldürmüştü bu kez başaramıyor. Minik çocuk Dylan annesine yardım ediyor ve ikisi beraber Freddy'yi durduruyor. Filmin sonunda yönetmenden çok güzel bir final izliyoruz. Dokunuşa bayıldım resmen. Yönetmen serinin bu yeni filminde rol almayı kabul eden Nancy'ye bizzat teşekkür ediyor. Ve bu teşekküre bizi de şahit tutuyor ve bizzat Nancy'ye söyletiyor bunu. Freddy'nin güçlerine gelirsek ayrı bir başlık açmadım bunun için çünkü ekstra bir güç yüklenmesi yapılmadı. Freddy her zamanki gibi hatta daha üst seviyede zeki ve kusursuz planlar yapan bir cani ruh. Kurbanı rüyaya daldığı anda dalar dalmaz onun zihnini öyle bir sarmalıyor sarıyor ki normal bir insanın bu kabustan sağ çıkması imkansız. Bakalım bir sonraki film bu zirve filmin ötesine geçebilecek mi? <Gülüyor> 2003 yapımı Fred vs. Jason hariç tutarsak önceki filmden tam 16 yıl sonra gelen bu yeni film M Sokağı kabusunu en baştan yeniden ele alıyor. Bu filmi birebir aynı olmasa da 1984 yapımı ilk filmin bir remake'i gibi düşünebiliriz. Freddy yeni yüzüyle ve yeni orijin hikayesiyle karşımızda ama bu videoları hazırlamak için tüm seriyi baştan tekrar izlemiş birisi olarak bu yeniden çekimin hiç yapılmamasını dilerdim. Aradan 16 yıl geçmiş ve elinizde Freddy Krueger gibi gelmiş geçmiş en başarılı ve en ikonik korku karakterlerden bir tanesi var ve siz sıkıcı ve sıradan bir film yapıyorsunuz. Büyük başarı doğrusu. Freddy'nin orijin hikayesine bakarsak Freddy bu kez bir anaokulunda çalışan bir bahçıvan olarak karşımızda görüyoruz. Çocukları öldürmüyor bu kez ama onları istismar ediyor yani sapıklık yapıyor. Aynalar bunu fark ettiği zaman polise haber vermek yerine onu yakarak öldürüyorlar. Freddy uzun zaman sonra neden ve nasılları hiç değinilmeden birdenbire yıllar önce istismar ettiği o çocukların kabuslarına girmeye başlıyor ve onları öldürüyor. Ama bir tanesi hariç onu öldürmüyor Nancy. Meğerse Nancy onun favori çocuğuymuş ve Freddy'nin amacı Nancy'yi kabus boyutuna hapsederek onu yine istismar etmekmiş. Yani açıkça söylemek gerekirse Freddy bu filmde bir katil olmaktan çok bir tecavüzcü olarak resmedilmiş. Önceleri yani ölmeden önce çocukları hedef alan ve onları istismar eden bu sapık kabus boyutunda işi gücü bırakmış yine aynı derde düşmüş. Hacı nasıl bir senaryo? Freddy Krueger karakteri bu filmle katledilmiş diyebilirim. Keşke sorun sadece hiç hoşuma gitmeyen bu yeni görünüşü ve değişen buz gibi soğuk hale gelen davranışları ve sözleri olsaydı. Söylediğim üzere sorun bunun çok ötesinde. Katil Bebek Chucky'e de buna benzer bir remek yapılmıştı. Onun içerisindeki katil yani Charles D. Ray yok sayılmış ve büyüler ve yaşananlar bir tarafa atılmış ve Chucky bir oyuncak firmasının yanlış programlanmış bir oyuncak bebeğine dönüştürülmüştü. Chucky bence o filmde katledilmişti. Freddy'e gelirsek Freddy Krueger bir çocuk tecavüzcüsünün çok ötesinde bir karakter. O şeytani 3 tane iblisle anlaşma yaparak ölümsüzlüğe adım atmış. En başta sadece M sokağı çocuklarını hedef alsa da ileride daha büyük katliamlar yapmış bir sıdaşır. Eğer izlemediyseniz henüz serinin bu son filmini yok sayabilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Beğeni, yorum ve paylaşım yapmayanları Freddy Krueger bu gece ziyaret etsin.